Duna 2 já é realidade, galera. O trailer chegou com novos personagens, aquela trilha sonora épica que a gente tá acostumado. As imagens estão impactantes demais, muito mais ação, novos desafios. Mas será que você pescou todos os detalhes que esse trailer trouxe? Qual a história que vem por aí? Vem comigo, vamos esmiuçar tudo agora. Porra, galera, esse, esse filme foi bom demais. Um, um tisgrilo, vamos lá. Renéas Fernandes, Peter aqui. Galera, o filme Duna de 2021, ele veio revitalizar um clássico da ficção científica dos anos 80. É, já teve um filme lá nos anos 80, pô, o Sting tava no filme, eu vi. Pô, quando eu vi o Sting na capa, eu falei, caraca, eu preciso ver isso. Pra quem não sabe, a história surgiu de uma série de livros que foi adaptada pro cinema, nesse filme que eu falei. Mas na época a obra, tipo, era muito complexa pra pouca tecnologia, entende? Então ficou uma coisa meio estranha. Mas a história de Duna merecia, sim, um reboot no cinema, porque a história é sensacional. E foi isso que aconteceu com o filme do Denis Villeneuve. Eu sei que muita gente achou o Duna 1 meio paradão e tal, mas tá na hora da gente rever alguns conceitos, né? Eu até digo por mim, eu achei o filme 1 espetacular. O, o Duna 1, esse agora de 2021, achei espetacular. Então, assim, eu sei que dividiu opiniões, né? Uns não gostaram, outros não. Bom, o primeiro Duna arrecadou 400 milhões de dólares de bilheteria mundial durante a pandemia, beleza? Além disso, teve 10 indicações ao Oscar de 2022 e faturou 6 estatuetas. No Rotten Tomatoes rolou aquele fenômeno super raro de tantos críticos quanto o público adorarem o filme. Isso é raro. Então, galera, todo mundo gostou. As notas estão acima de 80% dos críticos, chegando até 90% do público. Então, quando a gente fala que teve uns que gostaram, outros não, eu até tô sendo desonesto, né? Porque, pô, uns gostaram, outros não. A verdade é que uns muitos gostaram e pouquinhos não gostaram, entende? Porque, pô, 90% de audiência curtiu. Significa que a cada 10 pessoas que assistiram Duna, um não gostou. Ou às vezes é mais ou menos, né? Botar lá e não deu, não deu tomate fresco. Bom, agora com a chegada do trailer da parte 2, o hype voltou para as alturas. E eu te convido a ver cada detalhe desse trailer, ok? Porque tem coisas grandiosas ali que talvez você não se ligou. Então já metralha esse like aí que vai ajudar demais esse vídeo aqui. E já comenta aqui, você curtiu esse filme? Pra você é do time que, dos que gostaram ou você é do pequeno time que não gostou? Então vamos lá, pra começar, vamos, vamos dizer o óbvio, tá? Pô, o trailer tá lindo demais. Que trailer lindo. Mas não tem como dizer que o visual não é impecável. Os figurinos, a trilha sonora de arrepiar até onde o som não bate, galera. Você pode não amar a Duna, mas não tem como dizer que o visual não tá impecável. Os figurinos estão tops. A trilha sonora, então, pô, na boa. O trailer de Duna 2 foi ovacionado na internet geral, curtindo muito. Só pra vocês terem ideia, o canal da Warner lançou a versão dublada do trailer do Flash 1 há uma semana. E em 24 horas, o trailer de Duna já fez mais de 3 vezes mais visualizações que o Flash dublado conseguiu em uma semana. Olha isso. Bom, o trailer de Duna 2 começa evidenciando duas coisas. A importância da água e o vínculo entre a Chani e o Paul. Os dois aparecem conversando e o Paul tá contando sobre como é um certo lugar que tem tanta água quanto tem tanta areia em Arrakis. Provavelmente ele tá falando do planeta de origem dele, o planeta Caladan, que era um mundo banhado em águas, como deu pra ver lá no primeiro filme. Isso serve para dar um contraste entre o mundo que o Paul nasceu e o mundo que ele vai salvar. Ele nasceu num mundo com oceanos e agora ele vai ter que superar, vai ter que né, se virar nos 30 para salvar um planeta desértico onde a água é quase uma presença mística. É um item raro, religioso, água, o que, que é isso? O que reforça isso, além do contexto do filme, lógico, é o frame que tem uma mulher com vidrinho de água no trailer 2. Percebeu isso? Se você não souber nada do universo de Duna, só de analisar esse vidrinho de água dá para imaginar que aquilo não é qualquer coisa. É valioso. Mas pra quem já manja de Duna, provavelmente esse vidrinho, né, que já mostraram ali, é a água da vida. Eu tô postando as minhas fichas nisso. E se for isso mesmo, a gente tem aí também uma importância ainda maior da mãe do Paul, a Lady Jessica. Porque tanto ela quanto o filho passam em algum momento pelo ritual da água da vida. E eu não quero dar spoiler pra quem não conhece os livros, mas é grandioso o que vem depois disso, galera. É surreal. Ainda no comecinho do trailer, a gente também tem uma nova personagem narrando os acontecimentos. Essa é a princesa Irulan, que está sendo interpretada pela atriz Florence Pugh. A Irulan e o Paul têm muito em comum. Os dois são filhos de mulheres da Irmandade Bernd Gessery. Os dois foram ensinados dentro da doutrina, mas tem mais detalhes aí entre os dois que devem aparecer também no filme 2. E aí a coisa pega fogo. O interessante é que no trailer, a princesa Irulan aparece meio que como uma narradora, gravando os acontecimentos num dispositivo. Percebeu? Isso é uma referência direta ao que ela faz nos livros também. Nessa narração da princesa vem um ponto interessante, que para os inimigos da casa Trades, o Paul é dado como morto. Mas isso não é uma certeza. Tanto que ela tá ali questionando se ele estivesse ainda vivo. E como a gente sabe, ele tá vivinho da Silva. Logo depois a gente tem a apresentação de um outro personagem, o Fade Halter, que está sendo interpretado pelo Elvis, né? o Alcim Butler. Você tinha reconhecido ele ali? Esse autor é um camaleão, né? 
O Feito era um visual bem diferente do que é descrito nos livros. Aqui ele tá careca, bem pálido. Mas se prepara, porque esse personagem vai botar pra quebrar também. Pra quem não sabe, o Fade Halter é sobrinho do Barão Arconi, personagem do Stella de Skarsgård. E o Fade também é irmão mais novo do Raban, né, que é personagem do Dave Batista. O Fade Halter é um fruto da engenharia genética das Bennett Gesser, da mesma forma como foi o Paul Atreides. E eles dois têm várias coisas em comum. As Bene Gesser sempre querem interferir no destino deles. E também eles estão de lados opostos de famílias inimigas. Os Harkonnen e os Atreides. Isso fica claro no frame que aparece só as silhuetas do Paul e do Fade Halter em posição de batalha. E nessa cena o Paul até deseja que o punhal do Fade se parta. Essa briga vai ser boa, essa aí você pode esperar. Outra personagem nova é a Lady Margot, que está sendo interpretada pela Lassie Du que é a que aparece toda de preto. E além disso, também tá confirmado o personagem Imperador Padisha, que vai ser interpretado pelo Christopher Walker. Esse ator é casca grossa demais. Isso, eu realmente sou fã dele. Desde lá de, de Franco Atirador. Pô, que é... Bom, enfim, né? Deixa eu ver esse filme. Esse filme é bom pra caraca, por sinal. E como vai ser impossível de esquecer, a melhor parte do trailer, com certeza, é a parte que mostra o Paul Trace montando um verme de areia. E, pô, maneiro demais. Nessa parte, provavelmente, ele tá passando por um desafio. Tipo, um rito de passagem pra se tornar um Fremen. Aliás, foi uma surpresa ter ele ter dado esse spoiler e já mostrado o sucesso do desafio. E ainda ele liderando o povo Fremen como o Messias, né? O Messias libertador do povo do deserto de Arax. E outro detalhe também que eu não posso deixar de citar é que tanto o Paul quanto a Lady Jessica, a mãe dele, apareceram com os olhos azuis e alguns trechinhos. O que, que é isso, Pedro? Isso demonstra que eles estão em contato constante com a especiaria e com os efeitos dela, as visões que elas causam. E toda essa jornada que vai aparecer no filme 2 de Duna vai mostrar como é que eles dois estão se esforçando para cumprir a profecia. Principalmente a lei de Jessica. E como é que o Paul também tem uma responsabilidade enorme de se tornar o um herói do povo Fremen. Pode contar com mais ação, mais importância da Shannon, que é a personagem da Zendaya. Mais importância também da lei de Jessica. E o Paul Atreide, porra, mandando ver. Se é casca grossa, você quer, pô, então aguarda que tudo indica que sim. Duna 2 vem aí para isso, para exatamente isso. A parte 1 foi lenta sim, beleza. E nem foi tão lenta não, eu gostei muito da história. Mas isso, tipo, foi uma enorme introdução sem pressa. Por isso que eu acho que preparou muito pro 2. Daqui pra frente a coisa vai pegar fogo em Arax. Você se empolgou? A estreia de Duna parte 2 tá prevista pra novembro desse ano. Comenta aqui embaixo, tá empolgado, tá arrepado, vai assistir? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado por esse vídeo. Tamo junto agora cobrindo tudo. Fala pra vocês, saiu trailer, saiu teaser. Eu trago pra vocês uma análise, depois uma teoria. A gente sempre conversa sobre isso. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!